中走投无路，中级老板从天而降的逆转剧情，到底是怎么回事啊？看见老板的脸，简直比看见警察叔叔还要可怕。小张，能不能麻烦你送我到附近的酒店呀、啊？嗯，那个我已经搬出我堂姐家了，但是东西还放在我堂姐那儿。但他们两个现在都不在上海，我也没有堂姐家钥匙，而且我钱包、手机都丢了。对啊，眼前最关键的是借钱。可老板在这里，我怎么跟小张开口啊？难不成跟老板借？哎呦，算了算了算了。小张，在下一个路口停车，你先回家。是。老板，新年快乐！新年快乐！薛深山，你没有什么话要对我说吗？跟老板借一千应该够了吧？不，保险点还是一千五。可是开门见山就要钱，有点怪吧？应该在不经意之中引入这个话题。那个大大老板，话说，话说，嗯，你好像不能开车吧？不是参加什么酒会了吗？那个酒后驾驶什么的，好像不好吧？<笑>你是担心你自己的安全，还是在担心我们？放心，这种场合不需要我喝酒。哦。你刚刚和警察说，你是封腾的员工。完了完了。开始就后算总账了吗？是是是是啊。这种时候，你倒是没忘了我。当当然了，我时刻都谨记我是丰腾集团的一员。那怎么这两天连你影子都看不到了、啊？老板，你这算不算是倒打一耙呀、啊？这几天明明是你自己消失啊，竟然恶人先告状。我在很勤奋的工作呀，<笑>所以那个老板，嗯，你可不可以看在我这么努力、这么勤奋、这么辛劳工作的份上，给我预支一点点加班费啊？我年后马上一定还你。手机和钱包都丢了，是要向我借钱。薛珊珊，你知道，我的钱没那么好借。你现在要不要再好好想想？你到底要对我说什么？我有两个问题想问你：你每天为什么要来我的办公室？还有你每天为什么要跟我一起吃饭？都是因为我的命令吗？如果我的命令真的是圣旨的话，那么你刚才就是一个乱臣贼子。我希望你可以好好考虑清楚。老板指的就是这句吧？我当然想过，可是真的就是因为你命令吗？起码一开始是。不对不对，这答案说出口，能借到钱吗？哎呦，我脑子怎么这么不好使啊？不就是借个钱吗？怎么搞得比抢银行还麻烦？哎哎，那个那个，我我记得，我我为什么天天去办公室找你？为什么天天跟你一起吃饭？不是因为你命令我，而是因为，因为，不是因为，因为我我我我为色所迷。
珊珊，你脑袋抽风了吧？什么烂答案呢？很好。那既然你为做总迷之后发生的事情，是不是这个色还不足以迷倒你？之后，是指告白被拒绝这件事儿吗？对。如果我真的为色所迷，要怎么解释拒绝老板告白的这件事儿呢？我能说实话吗？那个老板，其实那天晚上我是因为喝多了。得意的有点忘形了，才才拒绝你的。那个，那个，其实，其实我，我，我，我是欲擒故纵来着。送你去酒店，然后酒店的费用从你的工资里面拿。但是现在我告诉你一个好消息，我改变你。这两天你住我那儿。啊？老板，我住你那儿什么意思啊？可以下去。嗯，我看就算在这里等到元宵，也打不到出租车吧。那个，老板，嗯，现在房价确实贵了点，但也不至于住这么远吧。这是老宅，我平时不住这儿。老宅，不会是和父母一起住的地方吧？听说老板的父母早在十几年前就遭遇车祸，双双身亡了，而抚养他们兄妹长大的老董事长三年前也过世了。哦，大概就是因为这样，老板才不常回来吧。嗯，嗯，嗯习惯吗？
是，我是想用那个。谢谢。喂，喂，妈，珊珊啊，哎，这谁的手机号啊？哎，你你到车上了吗？我我不小心把手机跟钱包给弄丢了，就没赶上火车。什么？你你你没上车还丢了手机钱包？哎呦，你怎么回事嘛？我跟你说过多少次了，这春运期间人多，要小心一点，小心一点。你，哎呀，你怎么还是给弄丢了呢？啊，你干嘛不把自己也给丢了？那，那你现在怎么办呢？该不会是留宿火车站吧？我，我现在，嗯、呃，在，在同事家。嗯，同事。有大过年的，你会不会打扰到人家呀？哎，要不你问同事借点钱，赶紧再买个票回来吧？啊？哟，这回来也得大年初一了吧？啊，好，好了，好了，好了，妈，我知道了，我我自己会想办法的，您放心吧。嗯。现在火车票肯定是买不到了，不知道飞机票能不能订得到？哎。老板，谢谢您的手机。嗯，那个老板，嗯，你可……彭小姐订一张机票了，时间不早了，带她休息。好了，小宋，给谢小姐去二楼客厅。好的，小姐，请坐。谢谢您，谢谢。啊，不客气。猪冬面。哦，好的，先生，走吧，小姐。哦。小姐，请进。这间呢，就是您的客房啊。方先生的房间就在隔壁。哦。有什么事情呢？你可以通过那些电话找我。嗯。那我就先下去了。好，谢谢啊。嗯，晚上好好休息，再见啊。再见。吃 boss 的，住 boss 的，睡 boss 的，连机票也是 boss 一个人订的。嗯，我就当是玩醉驾萝卜吧。不对，是破坏萝卜。
。你拔了半天，就拔了这么几个。萝卜太倔强，拔不动。薛珊珊，是你说不会钓鱼的。那我可以学呀。你不是说不喜欢方程金钓大鱼吗？那那我现在有兴趣了，行吗？那要不要给钓哥们一个信号所有人知道，这个鱼塘被你承包了。栗树，停！你转来转去头不晕啊？我都被你晃晕了。你今天下午回来就心神不宁的样子，你到底怎么了？我没有啊，我就是随便走一走，嗯，消化一下脂肪。你是在消化自己的忧伤吧？栗树，你今天怎么回事呀、啊？我觉得你对珊珊不太友善，你之前可是拿人家当亲妹妹的。我哪有不友善啊？就是之前我问过珊珊，她明确的跟我表示她不喜欢风特。这才过了几天，人都跑到老宅来了，我就是很惊讶而已。珊珊曾经跟你说过不喜欢我哥？对呀。哎，丽叔。我问你一件事啊，你必须得老老实实的回答我。如果你现在不说，恐怕就没戏了。什么事儿啊？你喜欢上我哥了？什么喜欢上了？从来都没有不喜欢。你真的喜欢我哥啊？你怎么从来都没跟我说过呢？哎，我还记得，上高中的时候，对吧？就上高中的时候，我拿你们开玩笑，你还把我骂一顿呢。你，那是因为我妈始终都反对。方怡，不可能，方怡最疼我哥了。那不是一回事儿，她就是跟你们再亲，她也觉得自己始终是个保姆。我如果跟风腾在一块儿，别人会觉得是我们利用女儿攀附了风家。我们家什么时候讲究过这些了？你真的想的太多了。何况现在你已经不是保姆的女儿了。你还记得前阵子，呃，上海媒体给你的封号吗？说你是上海滩最美丽的文化明星。你哪一点配不上我哥啊？你成天在他身边转悠来转悠去，连自己的终身大事都不讲，真服了你了。这种事情怎么能让女孩先开口呢？在爱情的战役里面，谁要是先开口，谁就输了。我让你直接告诉他了，你至少可以透露一点讯息给他嘛。我今天是第一次知道你一直喜欢我哥，你藏得也太好了吧你。那你说，薛珊珊透露什么讯息给风腾了？风腾要是真喜欢，自然就会采取行动。那我当然希望。风腾是因为喜欢我而采取行动
，不是因为我喜欢他而引起他的注意了。好，你就那么有尊严的在他身边打转吧，啊，等他娶了别人，我叫你活该，这不叫活该，叫缘分。如果真要是这样，我就认了。我刚才跟你说的话，你可千万别跟冯总说，听见没有？你要是说了，我就消失给你们看。没事吧？哎呀，好啦，没有那么刻骨铭心，又不是世界末日。老实讲，我可能只是不习惯他喜欢的竟然是薛珊珊。要是他以前那些名媛女友也就算了。为什么是薛珊珊呢？哎，冯总，要不你让他先回去吧，咱们吃饭得吃到什么时候？不是啊，是啊，你快回去吧，这给我的。好吧，早点回去休息，新年快乐。嗯，谢谢先生，新年快乐，小姐姑爷新年快乐，大家新年快乐，嗯、再见。来了，上菜了。哎，王叔，你快回家过年吧。啊，谢小姐，我在封建已经过了快半辈子的年了。哦，啊，对对对不起啊。王叔，外人都走了。坐，坐吧，王叔。今年呢，咱们就一大家人过一个开开心心的年。啊、谢谢先生。那王叔，你快坐吧。好,好，谢谢啊。没事，快坐。嗯、先生，不好意思啊，今年让你留下来跟我们一起吃年夜饭。也不知道咱们家的饭合不合你的胃口，不过呢，我们封家的菜新鲜是没得说的。还有，今天所有吃到萝卜的人都得谢谢珊珊，因为萝卜啊是他一个人拔的。哎，嗯，宋小姐，虽然这萝卜是我自己拔的，但是再怎么说，它归根究底都是姓封的，所以宋小姐，哎，伤心了，怎么还叫我封小姐呢？嗯嗯，哎，珊珊，你以前在老家过年，你们家里都有谁啊？我们家过年啊，<笑>那人可多了。嗯，我每年年夜饭都是跟爸爸妈妈，还有大伯父，还有爷爷，还有我的堂姐柳柳和大伯母一起吃的。<笑>我堂弟彤彤每年都会跟我要压岁钱，都会跟我要的。吃饭吗？来吃饭，吃饭，快吃饭，吃饭。让那个能说的人回家啊！好的，太吵了。嗯，好的。哎哎哎，我说你们怎么回事？就你们是一家人啊？没有人问候我的，我不也是无家可归才跟你们在一块儿过年的吗？哎，你也没有家呀？那你过年为什么不回家呢？珊珊，你别理他，人家父母可在美国过的是洋节、圣诞节。这岂不是我说你？今年圣诞节礼物怎么没给我们？你收到了吗？没有收到。你收到了吗？没有。你还好意思在我们家过年蹭吃蹭喝蹭个春节？真是的。我不就是看了这点利益才跟着封腾回国的吗？要不然你以为？工资不要发他了啊！是是是。是是是是。哎，坐坐坐，来你坐，怎么怎么样？珊珊，不要急于证明自己是女汉子啊！太客气。我说风大老板，现在都二零一四年了，你还弄个大铁盆过来烤火，你就不能弄一个高科技点的暖炉什么的吗？你这样弄得我多辛苦啊！啰嗦，他才啰嗦。没错
他今儿不太想出门，就不过来了。风衣已经好几年没出过门了吧？晚些的时候，我跟年轻去看看他吧。他最近身体怎么样？老样子，就是老咳嗽，怎么去也不肯去医院。风衣就是不肯对自己好一点。这样，一会儿我们顺道带些补品过去。今天过年，大家别都坐着呀。要不我们跳舞吧？啊？听我的指令，跳好了，腿右起来。没事。来，腿右起来。听好了。你说你这么严肃，人怎么敢学啊？我来讲，我来讲，来，真，来，先把左脚啊，一、二、三，不行啊，没事没事，再来吧。时候跟周小薇跳舞的画面也是这么美。跳舞真是老天爷发明最罪恶的天分，舞池中的男男女女都充满了吸引力，偏偏我是个连小小的罪都不会犯的笨蛋。哎呦，哎呦，对不起。没事，珊珊，你呀、啊、别沮丧。我跟你说啊，我之前呢，被风月训练了大半年。才学会现在这点毛脚的舞步。哎，要不这样，春节之后啊，我把我的舞蹈老师介绍给你。啊，我我不用不用，张副班，我舞蹈老师给采学了，更不好。学费要多少钱呀？要是我荷包缺了，更难接受，好吗？其实啊，你现在的感觉呢，跟我当初特别像。当时我就在想，我这么普通又这么平凡。怎么配得上风月呢？不过，时间久了你就会发现，这风家的人呢特别好，家风很淳朴，而且呢兄妹俩从来不会因为家事做文章。珊珊，我相信你一定行的。对不起，我不知道珊珊是个踩脚大王，我不应该提议跳舞的。不过。我们好久没有这样跳舞了。我记得我们第一次跳舞是你父母教的。没有人可以把舞蹈跳得这么优雅，除了伯母。虽然我一直练习，但是始终都比不上伯母的神韵。我知道我跳舞的天分是遗传的母亲，但是有一次父亲跟我说，他说他不喜欢跳舞，只是为了陪母亲。我觉得跳舞这个东西，其实跟姿态没有关系，最重要的是和谁跳。
我以前怎么不知道，原来丽叔跳舞跳得这么好啊？他呀，跟我哥一样好强啊，做什么事情都要争第一。你都不知道，他为了练舞，花了多少双舞鞋。你们竟然不住这儿啊！以前是住这儿的，但今天不是情况特殊吗？明天迎亲就去美国了，大过年的，我当然不能留他一个人啊！所以啊，明天我跟他一起飞过去。现在我们就去迎亲的父母家，把小朋友交给他们，让他们二老亲近一下，也高兴高兴。嗯，哎，那丽叔跟郑琪哪儿去了？哎，丽叔应该回家陪方怡吧。嗯，郑琪还是住湖边小木屋啊，你不用操心她了。一会儿让她把丽叔给送回去。嗯，哎，珊珊，嗯，玩的愉快啊。啊。好了，走吧，还要去接方怡呢。啊，该出发了，走。哎，你们一路顺风啊。嗯你们就算不担心大老板欺负我，也要担心一下，我万一控制不了自己，扑上去怎么办呀？<笑>这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该。又会感到寂寞吧，大老板，在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们应该干点啥呢？你想要干点什么呢？太好了，春晚已经开始了。<笑>有了春晚，就算不开口也不会尴尬了。这个世界有春晚真是太好了。<笑>哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。薛珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我去切点水果。水果来啦。收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信呀、啊。更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。没可能，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个？没有，就只有你一个。怎么回事？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵吗？是你先亲的我。虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊。
你怎么现在反过来问我这些问题呢？你，我跟你说，你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾。我从来没有谈过恋爱，我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的，可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我。我觉得我好丢脸。你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码，但是我愿意把我的密码告诉你。我想，我喜欢上你了。那，你看看我，我是你喜欢的吗？没关系，那祝你新年快乐。爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓。薛生生，我的心是否能填补所有空缺？走啊！你走啊！嗯，小足提名。嗯，你跟人家学啊？嗯，讲什么呢？哎，等一下，轩轩。嗯。你把马灯旁些谁啊？还可以横着走。哎呀，不玩了。
。完了，玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧。西洋棋，我今天在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。This shot takes nine. Checkmate. 什么意思啊？主将将死。好不好？跳棋我最拿手，绝对厉害。我们静下心来，看看书吧。啊？科如松子，色如鹰，未识蹉跎欲半生。岁秒金州曾见树，持心入座，久闻鸣。这个作者怎么像山神一样的白痴呢？竟然给荔枝写了一首诗。荔枝呢？我只记得一句诗句，听好了啊！一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。同样是在说荔枝，同样是在说吃，你那首诗跟我的比起来，简直是弱爆了。薛神神，你弱爆了。家珊珊脑袋怎么这么大呀、啊？你脑袋才大呢。在看什么呀？妈的，到这儿了！这是刚刚放错了，放错了，再回来一部分。赶走。嗯，走吧。那怎么走啊？哦，这。好嘞。吃掉一个。输了，快快帮帮我吧！爸爸要输了，帮我走一步，看哪步，把这个吃。哎呦，这这你们俩合着伙儿不欺负我吗？厉害！来来来，给给爸，这哎，这这儿子不行。从什么时候喜欢上我的呀？要是我从什么时候开始觉得你不是那么傻？徐小姐，您怎么可能会没有呢？对呀、啊
，我也是封腾的员工之一嘛，当然要有红包啦。你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔。我给你把备好的年货啊，都放到车里。好。里头是什么呢？嗯。等一下，我有事不能送你，我让他们送你。嗯、哦，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。完年再给你买个新的，顺便啊，帮你补张卡。什么呀？啊，这不是我给风月小姐的挂牌吗？嗯，什么呀？风腾。是要我储存吗？我应该还是会写大老板吧，真不习惯。嗯，珊珊，到了吗？嗯，到了，已经办完登记手续了，在这等着登记呢。哎，那个，你给我家人送的礼物未免也太豪华了吧？这是我应该做的。还有你给我准备的挂牌，把它挂在包包上，一定要带好啊！对了，一会儿安排了人会接你。哦，好。嗯，上面紧急联络人的名字，突然间从爸爸的名字变成你的名字，嗯，感觉好不习惯。那就从现在开始慢慢的去干，知道吗？嗯。到了告诉我。是怎么回事啊？连鱼都势利啊！
知道你是大老板，都往你那儿跑，我这儿怎么这么冷清啊？这论钓鱼，我可不敢跟你这个捕鱼达人相比较啊。捕鱼达人有什么用啊？捕鱼达人也指挥不了爱神丘比特的剑往谁的心里射呀。哎，我说你今天说话怎么一直在这儿拐来拐去的？直接一点，方总，你别说，你看不出来，丽叔喜欢你啊？开什么玩笑啊？她是妹妹，妹妹，人家可没拿你当哥哥呀。那是你不知道，丽叔跟我说过，她有喜欢的人，而且跟我很像，很难搞，但是却挡不住。接着装，行，但愿丽叔喜欢的那个男人跟你一样，才貌双全。先走了，徐姐姐。啊，谢谢谢你啊！哦，这么客气啊！啊，啊、走好走好啊！好，来来进屋进屋吧进屋吧！哎呦，来来来来，拿了好多东西，来来这个你拿，来我来拿这个，好好好，我来我来。我来我来我来我来我来哎呀，哪个那边什么事儿啊？为什么故意把问题丢给我？什么问题啊？你跟丽叔的问题啊？你拼命向方一推销我什么意思啊？我只是顺着老人家的意思随便聊一下而已。是。方怡的确需要一个女婿，但是她需要的是你啊，不是我。方怡太清楚我跟丽叔我们俩是什么样的感情，我现在只是把我身边的好朋友介绍给她认识起来，做一个参考而已。你少跟我来这套，我跟丽叔还不熟啊，还要你推荐啊？这事要是让丽叔知道了，你觉得他会不难过吗？你可以劝他呀，你会吗？我劝他。如果你告诉我不的话，从此以后啊，我绝口不提。你看你，那你不劝，你还不让我劝他呀？哎，我看美国那边是没什么事儿了，事儿大了。怎么忽然又想结婚了呢？这陈浩他爸还有我妈的意思，那你就同意啦？我说我不想嫁，我妈就说我不孝。不过我仔细想了想，你说我是我妈领养回来的，而且她对我其实挺好的，又把我从名牌大学培养毕业了，挺不容易的。柳柳。不是想用你的婚姻去报恩吧？哎，你什么时候变得这么封建了呀？那那尤胜浩呢？尤胜浩是怎么想的？他外面还有几个女朋友，当然还想玩了。啊，不过他爸也跟他挑明了，说如果不跟我结婚的话，就把他信用卡给听了，所以他只好答应了。嗯，不行，我觉得我还是。去跟大伯母把这件事说清楚吧。啊！你笑什么呀？你放心啦，我跟尤成浩都说好了，先让他们老人家踏踏实实过个年，年后找个理由推脱就是了。推脱？哎，大伯母的那个性格那么急，你又不是不知道，怎么推脱呀？那推脱不了我妈，尤成浩不想娶我总行了吧？我告诉你，这一个男人啊，如果要想离开你，他编出来的理由，绝对比当时追你时候说的鬼话还要多
。嗯，是吗？那你就打算跟一个不想跟你结婚的人这么耗着呀？那怎么办啊？现在分手，不就又得回到这儿了吗？所以，我这是缓兵之计。让我妈暂时以为他打了稳赚不赔的算盘。嗯，哎，我现在是什么都不愿意想了，谈恋爱太累了，我还是专心工作，好好培养我的事业吧。嗯。哎，珊珊，这里面什么？可以打开了啦。好啊，那我们就开始打开礼物吧。啊，呃，萝卜，哎呦，多么好吃的萝卜，要珊珊你大老远的乘飞机带回来呀？这这是自己家种的萝卜啊，特别好吃啊！啊，我爸也喜欢吃萝卜，叔父。是啊是啊，冬天的萝卜赛人生。嗯。嗯，好好东西。<笑>大老板，你到底在搞什么呀？难道因为是我拔的萝卜，你为了犒赏我，所以特地让我扛回来的吗？或者说，这萝卜对我们俩有纪念性的意义？跟你的问绝对没关系。哎，珊珊，这一箱是什么？不会还是萝卜吧？哎、我们珊珊赚大钱了。没有，这个，呃，爸，这个茶叶是送给您的。哎呦，你喜欢喝茶叶吗？哦，台湾的。哦，好，好。妈，这个燕窝送给您。啊，好好。哎，珊珊，有没有大伯母的？这个就是给。哎呦。不过珊珊啊，下次可别买这么多东西了。这些礼物很贵的吧？你就是发了奖金也不能这么花呀。嗯，那个，嗯，没关系，因为是是我同事，他他是做这个的。哎，珊珊，你省钱也不是这个省法嘛，会不会伤眼睛啊？这营养品那更是不得了了，万一吃坏了，我们全家可得不偿失啊。不会的，不会的，大伯母。嗯，那个我同事也都吃了，身体特别健康，因为因为我们关系好，所以他才算便宜的价格给我。嗯，卖还是很贵的。哎呦，珊珊，你不愧是做财务的，很会计算呢。哪像我们柳柳，把所有的薪水都汇入我的户头，自己挣多少钱都不知道，那傻丫头一个。看来。我要跟双一和柳柳如实报告了。嗯，大年初三，双一从香港回来。什么叫试试啊？就就是试啊。试什么试？你把自己当什么了啊？网购商品，一个星期试用期外加一个月保修期，还是那个商店里面拿个小盘子放好多小碎面包，哎。看一看，尝一尝，想买就买，不想就不买。嗯，什么意思呀？太随便了。我倒觉得一开始跟我说试试，嗯，才是认真的。如果他一上来就跟我讲什么，嗯，天长地久啊，嗯，你爱我有多深呀、啊，我倒反而觉得比较随便。而且风腾不是那种人，我相信他。你说什么？风腾，都这么亲密了？那不是你那天你去他们家住的一晚上。嗯，你瞎说什么呀？我那天去他们家，人家那房子很大的，那么多房间呢，里面都可以骑自行车，能做什么呀？能发生什么事儿？你别瞎想啊，不许瞎想。注意点。哎，你说这方腾还真了解珊珊啊，他要不这么说，珊珊不会吓跑才怪。嗯嗯嗯。不过我倒觉得，一个男人要真的喜欢你，他应该肯定得才是。
嗯、啊，这都是我们的想法啦，关键还要看你自己的感觉。嗯，嗯，我自己的感觉，就好像成为了生于小说中的女主角，这个灰姑娘碰上了王子，哎呀，我觉得好一切都好不真实啊，像做梦一样。美美，应该是心里非常真实。嗯。但是，也是觉得这个好像随时会跑掉的感觉。你觉得他会骗你的感情？不会的，风童才不会这么没品呢。我只是觉得，嗯，幸福来得太突然了，这一切好像做梦一样，觉得好不真实哦。也是，人家是风腾集团的大 boss 嘛。嗯。嗯，我跟你说啊，嗯，是就是，谁怕谁啊？是不是？他是你也是，万一事出是一个好男人，你绝对不能放过。我告诉你，你先给我上了再说。嗯，上什么上、啊？吹你的苹果吧！说什么呢？我这是话糙理甜，对吧？我这是上上策，知道吗？万一他要是一个上上男，你绝对不能拱手让给别人啊。嗯，有我这个爱情专家、爱情顾问给你在这撑腰，你怕啥？嗯，哦，对了，你可千万别跟杜凡说啊，都是公司的同事。嗯，我不想让别人知道，好不好？专家，<笑>专家觉得过了试用期再说也 OK。啊？够了。你家这个帽子好小丑哎，给你两个帽子，我你整吧。我不会，笑你，笑你，你给我，你给我扔。来来来。这个说法不是很有诚意，但是妈妈也说过，看一个男人，不要只听他对你说了什么，还要看他对你做了什么。我想，这够、个、确定吧？嗯。聚聚会啊什么的，挺好的。那你怎么不给我打电话、啊？哎，嗯。我跟你开玩笑呢。对了，年货家里人喜欢吗？喜欢，喜欢，特别喜欢。尤其是我堂弟彤彤，他都要疯了。嗯，你以后不要再花这么多钱了，太破费了，好不好？这些东西都是要还的，还？怎么还啊？那那得欠多少钱呀、啊？多到你这辈子都还不清。嗯，那我就做苦工还，行了吧？对了，大年初七红桥机场见，不许迟到，否则扣你年终奖。先去忙吧，先生
，方英今天上午突然晕倒，叫了救护车送往医院。听袁小姐说，还没来得及送到医院，人就不行了。吃了，这么长时间还是喜欢吃米饭。嗯，多吃点啊。嗯。珊珊。啊。今天给你打电话那个男的是谁呀、啊？老白玉听不到他的声音，怎么会知道他是男的？啊。嗯，那个，都是公司的同事。你打电话给我拜年，顺便跟我说一下你们上班的时间。你们年轻人现在不是都流行发微信吗？嗯，这用电话拜年，可真有心啊。你们交情不错吧？那个男同事叫叫什么来着？跟他们说我跟大老板交往，这大过年的，他们不是觉得我疯了，就是自己疯了。我看看啊。你带回来的这些礼物，花了人家不少钱吧？爸，你怎么连这个都知道啊？好吧，好吧，我承认，那个茶叶是他送的，但其他的东西都是我自己用批发价买的。珊珊啊，交朋友最要紧的呢，是人品要好。嗯。真心对你好，那才是最重要的。嗯。什么礼物啊，还还还有什么呢？都没关系，不重要。爸，我都说了，那些东西都是都是我自己买的，没有花什么钱。哎，好了好了，那个咱们女儿怎么会被那些礼物给迷住的呢？是吧？啊，三三，你爸呢也是担心你，毕竟在大上海生活也挺不容易的。虽说咱们女孩子找对象呢，条件不能太差喽，可是那些刻意去接近有钱人的女孩，那可是没几个有好下场的啊。风，风腾集团是特别有实力的公司，我刚刚通过试用期成为正式员工，哪有心思想这个呀？我现在是好好工作，你别瞎猜了。我们也不是说在瞎猜什么，只是提醒提醒啊。嗯，哎，毕竟门当户对总是没错的啊。其实家境太好又有什么用呢？哎，你看那个刘刘，在尤成浩面前总是矮了那么一截。哎，回头你也说说你大嫂啊，这门婚事还是得考虑考虑啊。我去说了，大嫂还以为我见不得刘刘的好呢。照我说呢，珊珊，你要真带了一个像刘刘男朋友这样有身价的人回来，爸和妈一点都高兴不起来。所以呢，你不要有压力，知道不？嗯嗯，知道了。看来短时间内我是没法跟爸妈说我跟风腾的事儿了。嗯。我真希望风腾是一个平凡人，哎，这样事情就简单多了。哼，平凡不平凡呀？是身在其中不觉得好，这身望着那身高。你像我们家杜凡，我怎么看他都不像个成龙魁婿。你爸妈都知道了？年夜饭那天被逼供了。你不知道，我爸妈一听说杜凡那职业跟菜市场挑菜似的，挑三挑四，嗯，他们也不想想，他闺女天天宅在家里，一个月见不着半个男的，这好不容易碰上一靠谱，你说杜凡不挺好的吗？人又老实，嗯，又对我好，还能让我欺负，是不是？而且呢，他不能挣钱。哎，你听没听我说？嗯，那你怎么跟你爸妈说的呀？我瞒呗，你说我怎么办？我就跟他们说我给你煮点菜。嗯，到时候我扣你就过来，给我烦呢，好不好？扣你扣你。好好好
。我说你也挺奇怪的啊，你写的小说里面的主人公全是那种熟练的顶端，那你怎么就喜欢杜凡了呢？哼，小说那都是写给爱做梦的少女看的，我怎么可能笨到去当那食物链顶端物种吃了又丢的东西呢？哎，你可别逗号入座，我不是那意思啊！哎，我不是那意思，你别往那儿想啊！我，我就是吃不着葡萄说葡萄酸嘛！你要是有个风筝追我，我肯定不跟那个杜凡了。哎呀，好了好了，我又没放在心上。你说你把杜凡说的说成这样了，你舍得吗？放心，小姐姐，什么呀？航空公司确认短信。哎呀，高端大气上档次嘛！你以前都坐火车的，咋回事？不是我订的，是风筝给我订的。哎呀，这种霸道的温柔，不是很多女生想要都要不到呢。嗯，是不是特别羡慕？还行，可以写在小说里啊。对呀、啊，对呀、啊，啊、<笑>这种感觉真好。哎，我问你，你回去有什么打算啊？嗯，回去之后呢，就是先把机票钱还了。哎，薛珊珊，你不觉得这样很没意思吗？我也不想啊，那能怎么办啊？总不能让人家认为我跟他在一起想图点什么，或者占人家便宜吧？不好。对，你还钱可以没问题，但是你不觉得这个很不浪漫，很很冷冰冰的，你明白吗？哎，你觉得人家大 boss 缺你这几张纸啊？你你换种方式行不行啊？那那怎么办啊？什么方法呀？嗯，把手拿出来，必须打一下。嗯，教你。嗯，春节以后是什么节？元宵。我打死你！<笑>我知道是情人节。对呀、啊，情人节你送他个礼物不就完了吗？啊啊，对呀、啊。哎，我怎么没想到呢？哎呀，太聪明了，我说你，拜我为师呗。送什么礼物呢？你，帮我想想。想想啊春运接送人潮肯定很多，就在这里等一下吧。不知道风腾见到这个会有什么反应啊？
我早就来了，给你打电话你没接啊？嗯，不睡着了，没听到。睡好了吗？嗯，还好。那我们走吧。这个，嗯，啊，不是快到情人节了吗？送你的礼物。我们家很传统，也不让过西方的情人节，所以我从来不过情人节。不过这个礼物我很喜欢，走吧。珊珊，前两天丽叔的母亲去世了。什么？这阵子他可能会住我们家里面。哦，那这段时间就好好陪他。在车里等我们。黎叔，你还好吗？新年快乐！天啊，黎叔一下子变得好憔悴啊！怎么办？我也不会安慰人。哎，黎叔，我包里面有一包牛肉干，你要不要吃？珊珊，你要是饿了。自己多吃一点。嗯徐珊珊，你别想了。这个时候你跟人家争风吃醋干什么呀？我到了。我送你上去。不用了，你先上车吧，赶紧让丽叔回去休息。这是我应该做的。没事儿，嗯、呃，那就下次吧。下次我请你喝茶，顺便把刘柳正式介绍给你。一次在医院，也不是很愉快。应该是我请的了。他把我的珊珊照顾得这么好。好了，快走吧。大年初一以后，已经快一个星期没跟风腾见面了。徐珊珊，爱情固然美好，但
是你扭伤的时候，丽叔对你多好啊！你绝不能在这个时候有异性没同性，有爱情没同情。先生辛苦了，袁小姐，快递送来了你的几个箱子，已经在房间里了。你累了，上来休息吧。王叔，对不起打扰了。啊，别这么说。小朱，嗯，带袁小姐回房休息。嗯，别忘了把熬好的红枣汤给袁小姐端进去。好的，袁小姐，尽跟我来吧。说，最近丽叔的心情不太稳定，帮我好好的照顾她。我会的，放心吧。嗯，我还有事，晚上不回来吃了。知道了。人的脑袋只能记住三组手机号码，一组是自己的，一组是妈妈的，还剩一组呢，<笑>当然就是情人的。<笑>带你去。其实你补不补卡，并不重要，重要的是我要带你去，知道吗？嗯，不是吧？你不会连这个都要生气吧？嗯，没关系啦，我我就在李总家这个附近马路边上就有一个营业厅，嗯，我就是顺便嘛。李叔呢？你有没有陪他一起吃饭呀？你等我，我先接你。哦、oh. ，好了，挂了。